teacher no nos ha compartido la clase anteriormente. Yes. Okay. I'm sorry, but uh, there is something. Now, let me know if you can see, do I work in Interfor? Sorry, teacher, it's uh, only an uh, example for the placement. Okay, that's okay. Okay, so let me let me explain to this one. So when you talk about uh, um um for example, if I said uh, um Sandra Sandra works uh for um let's say for uh um. Uh, for a big company, okay, this will be the affirmative. Now, if I if I want to ask a question, if uh, Sandra works for a big company, if I say, do Sandra work for a big company, this will be wrong. Eh, esto sería uh, erróneo decirlo así porque Sandra es third person Sandra es third person so para third person usamos el does yeah entonces sería does Sandra work for a big company así sería como escribiéramos por eso es que quería que me que me compartieran la tercera persona para ver si uh, ten, tendríamos que reforzar eso eh, el uso del do y el does para terceras personas. Eh, esto es para la compañera que nos dio los, las, las, uh, las oraciones, uh, Erika, ¿verdad? No, my example was, does Susana cook for dinner? Does Susana cook for dinner, yeah. Entonces fue, um, let's see, um, uh, Catherine. Catherine, yes. Catherine, um, can you um, uh, give me the sentence, the one you you uh, told me before? Catherine? Catherine, ¿me puede dar la oración, por favor? Okay, Kathleen. Catherine, me escuchan los demás. Yes, sí, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes. Parece Catherine. Yes. Teacher. Sí, Catherine, ¿me puede dar la oración, por favor? Mm, teacher, eh, no veo conectada a Catherine. No, ¿verdad? No, no la veo conectada, teacher. Ok, se, se desconectó. Ok, um, I want to hear Juan, Juan Antonio, can you please give me your sentences? Yes, teacher. Este, yo le voy a compartir la de, la de tercera persona, que sería Camila goes to school. Camila. Camila doesn't. Goes. Goes to school. Yes. Uh -huh. Camila doesn't go to school. Ok, yes. Y la de Uh -huh. Y la de pregunta sería, ¿Does Camila go to school? Yes, very good. Uh -huh. Very good. Yeah, there we go. Yeah, that's the right way to do it. Yes. Good job. Good job, uh, Juan. Jonathan? Singular o plural? Eh, uh, yeah, just give me one of each. Uh, 
I watch TV. I watch TV, okay. I don't watch TV. I don't watch TV, uh-huh. Do I watch TV? Do I watch TV? Okay, very good. Alicia Ortez? Hi, teacher. Hello. Okay. Um, Julia listen to music every night. Okay. Uh, Julia do doesn't listen to music every night. Okay. Uh, does Julia listen to music? Does? I'm sorry? Does Julia okay. listen to uh -huh. Very good, me. excellent, good job. Uh, Paola, Melissa? Um, it's a affirmative is she read the, the new paper every day. Okay. Ella okay. lee el periódico cada día. Okay, very good. Uh, okay, vamos a ver. She... In... Hold on, hold on. She read uh, the she newspaper. Read the new paper. Yes. Yes. Okay. It's so hold, hold on, hold on, hold on. Okay. Um, is this uh, the right uh, way to Pero write read, the affirmative read, on the third person? Read. Read lleva ese teacher. Sí. Okay. Read. Entonces. Uh, uh, <laughs> Quiere decir que eh, en la escritura estamos bien, ¿verdad? Um, si, si tienen la escritura con S, estamos bien. Entonces, Paola, lo que necesita ah. es eh, pronunciar bien las letras. ¿Se acuerda? Ayer estuvimos hablando de eso. Entonces, sí. cuando dice, she reads. Entonces, se tiene que escuchar la S para que... Al final. Sí, no... she reads the newspaper every day. Léalo así. Okay. She reads the new paper every day. Ok. Ahora, vamos a ayudarle en esto. Ve, esta, esta tiene dos sonidos. Una es da y la otra es di. Yeah. Esos son los dos sonidos que tiene. Da y di. ¿Cuándo oh. es que suena da? da suena da cuando la, la palabra que le sigue a ella comienza con un sonido de consonante, por ejemplo, si decimos the the car, ¿sí? Ese sonido consonante, entonces ahí se escucha the car. En el caso de que empiece con uh -huh. un sonido de vocal como esta, ahí va a sonar the the uh -huh. apple, ¿ok? Pero nunca okay. suena de, nunca suena de. De no existe. Ese sonido. Es de. D o da. Ah, ok. En este caso sería the news. The newspaper. Ah, uh, ok. The newspaper. Very good. Excelente. Please keep going. Ok. Eh, en Negari es she doesn't do exercise. Yes, she doesn't do exercise. Yes. Yes, en Negari. Um, question. Intero interrogative sí. question, yes. Is uh -huh. that no interrogative? Does she enjoy playing tennis on weekends? Yes, does she play uh, does she enjoy playing tennis on weekends? Very good, excellent. Good job, good job. Yeah. Y tercera persona is she goes. Mm -hmm. The supermarket. She oh, goes. The supermarket. She goes to, to the supermarket. That's yes. Yeah. Read it again, please. She goes to the supermarket. Yes, Clarice. Okay, she goes to the supermarket. Da, no de, no existe de, Paola. Perdón, da supermarket. Yo sé, Sorry, el, teacher. Cuando le hablan dos personas a uno, no, no sabe cómo, cómo contestar, ¿verdad? Y por eso es que ya. Acuérdese, da no es. Sorry. Que... Okay. ok. Entonces, aquí le voy a poner en su nombre que le, le corregí el, el de, que en vez de da y di. 
cuando tengamos nosotros lectura, voy a, a estar atento a que haya a, a, aprendido eso, que no es de, sino que es da o di. Ok. Clarita okay. Ramos, dígame. Okay. Ajá. Yo he hecho unas preguntas hoy, hoy anoche, con respecto a lo que es el presente simple. Ajá. Eh, si gusta, se las digo, no sé. Sí, permítame, estamos con Paola, ya vamos a terminar. Después me la dice. Ok. Por favor. okay. Thank okay. You. Paola. ¿eh? Ok. Sí, teacher. Ya terminó. Eh, yes, teacher. Hice okay. las cuatro. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, Darixa. Okay. ¿Se nos fue? Okay, aquí, aquí estoy presente. Okay. Eh, yo tengo unas preguntas acá con respecto a, pero a ver, presente simple. En negative tengo a uh, she does words uh, in deny. Um, en quiero ver para okay, hacer pre uh, pre forma de pregunta. Permítame. She, sí, sí. Okay, okay. She works. She does in, in negative. She doesn't. Uh -huh. It doesn't work. Word. Word in the night. In the word. Word. Huh? Nine. Word in the night. In the night. Okay. She doesn't work. Night. Yo, yo no trabajo en la noche. Night. En el día trabaja, no. No, o sea, sí. Ahí sí, sí, en el día sí. Pero okay. hay una como en negativa, ¿verdad? Yo, yo formulé una que decía... Hacen ok, entonces vamos a trabajar... Con usted vamos a trabajar en los ending words también, como, como Paola. ¿Se acuerda? Paola works, uh, uh, Paola okay. dijo read, en vez de reads. Entonces, aquí vamos a trabajar, vea, porque esto es lo que yo escucho, ah. ¿ya? Esto es lo work. que yo escucho. Work. Yo escucho que usted dice, she doesn't work in the night. Eso, eso, oiga, si, oiga si es... Es como usted está diciendo. She doesn't work in the night. Work in yeah. the night. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que me falta ahí? ¿Qué es lo que le falta a esta ah. palabra? La de. ¿La de? A de. A de. O sea, la de. ¿Esta? Sí, sí. ¿Y qué es lo, qué, qué es lo que uh -huh. quiere decir? Perdón, perdón, el K es. Sí. Ok, ok. Word. Ok, Word, entonces, entonces si es esta. Excuse es, me. No, no, eso que, eso que. Entonces okay. sería. Ajá, sí. Work, work. Ajá, works, works. No, diga como, como, eh, diga Camila, uh -huh. Camila. Camila. Ese, ese principio de Camila, ese k, 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 se tiene que oír work. Cat. Work. Works. Work. Work. Como K. Work. 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 Yes. Entonces, she, doesn't, she doesn't work. Work. Y esta. She esta, doesn't work. Work. Yes. In, in the. Ahora esta, vamos a, a ver. Night. No se dice in the night. Se dice, uh, mm. si usted quiere decir night, mm. usted va a decir at night. At night. Y que se oiga, la T, y que okay. se oiga la, la T al final. At night. La T al final, at night. Very good, yes. Ahora lea. She does at work, night, sí. She doesn't work at night. She doesn't Works at night. Very good, excelente, good job, good job. Ahora, si usted quiere usar, <laughs> si usted quiere usar, <laughs> si usted quiere usar in the, vamos a decir in uh -huh. the evening. Uh -huh. In the evening. In, okay. in the evening. In the evening. Ahí vamos a usar uh -huh. in the evening. She doesn't if, work in the evening. Because, for, because, ¿por qué? ¿Por qué este teacher? Porque in, in, the in, evening. in the evening, podemos decir in the afternoon, in the morning, in the evening, mm. pero no podemos decir in the night. 
se va gramaticalmente, no, 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 no podemos decir, tenemos que decir at night o in the evening. Ah, oh, ok. 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 Very oh, good. In the evening. Yes. Ah, okay. okay. uh, pues, ahora no sé si le doy la otra. Please, en forma please. Pre de pregunta. Please, please. Vaya, espérame, vamos a ver. Uh, where do you work? Otra vez, las, las terminaciones. Where? where do you work? Me pregunta, ¿verdad? Sí, where do you work? Where do you work? You, you, where? Where do you? Do you, es you, you. Esta, you, le voy a decir, you, you. 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 Okay. Yes. Where do you work? Where do you work? Work, yes. Where do you work? Work. Very Where good. do you work? Work. Ahora, uh, 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 work. Work. Ahora la voy a informar positiva. Work. Yes. Ok, work. Um, ahora, uh, las positive. Ajá. Uh -huh. Eh, y it's it visitor no sé si creo que se pronuncia it sí 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 it's sí no sí okay ajá she, al revés it she, uh. it's mm -hmm. it's um visitable Para decir vegetales. Oh, veg yes, vegetables. 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 Uh -huh. Vegetables, yes, yeah. vegetables. She eats vegetables. She eats, eats yes. vegetables. ¿Así? Vegetables, yes. Vegetables. Good. Yeah, good job, good job. Ok, ok. My ya good. estoy... Más aprendiendo ahí, pronunciando. You're good. Aprendiendo a pronunciar, teacher. You're, you're good. Okay. Excellent. Good job, good job. All right. Okay. ¿Alguien más uh, que se me quedó? Uh, oh, Hi. Daniel. Daniel. Sí, Daniel. Go ahead, Daniel. Adelia Hi, Rivera teacher. también. Okay. Uh, Marcela plays in the park. Yes, very good. They say uh, Marcela doesn't play in the park. In the park, yes. They say uh, does Marcela play in the park? In the park, yes. Very good. Excellent. In the park. Yes, excellent. Good job. Excellent. Buen trabajo. Okay. Um, next. Otra. No, no, está bien, está, está, está bien. Daniel eh, ah, tiene sí. bonita, bonita pronunciación. Uh, no, de, Iván, ¿estás listo? Todavía no. Hola, hola, sí, sí, sí. Ok, go ahead, please. No hay problema. Ok. Uh, David, uh, study the, the lesson every day. Ok, very good. Ok. David. David, David, study, study the lesson, the lesson every every day, every day. day. Okay, okay. Um, uh, estamos bien aquí. Al, alguien me puede ayudar. David, study the lesson every day. Estamos bien ahí. No, study. Study is verbs change the the base form in the verb. Okay. ok, la regla dice la regla dice que cuando un verbo termina en, en Y que está seguido de una consonante entonces la Y se cambia por I latina yes, y se le agrega el yes. Yes. yes entonces en este caso sería studies ok, diría David studies the lesson every day Esa sería la correcta forma de decirlo. 
Ok, entonces vamos a ver. Uh, se nos fue nuestro compañero. Hola, hola. Ah, ok. El, yes. uh, David Dawson study the lesson every day. No, no, no. Esta, esta que no la tenía bien, que, la, que te ayudamos con esta, léemela, por favor. Ok. Ok. Uh, David is study the, the lesson every study day. Is. Study is. Study. 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 Study is. Yeah. David studies study the lesson every day. Okay. David uh, study. No. The David lesson? studies the lesson every okay. day. Okay. David uh, studies the lesson. Every ah, day. No existe D. D no existe. Okay. Ese es de D o D. No estaba poniendo atención, D. ¿verdad? Cuando estaba explicando yo eso. Ok. okay. Se dice D o D. D se D. dice cuando D es seguida de una vocal. Por ejemplo, D apple. Y cuando es seguido con un sonido de, de consonante, se dice D. The car. The house. The table. Sería the, the lesson. Yeah, the lesson. Yes. Okay. Very good. Okay. Next. Okay. Okay, very good. All right. Uh, ¿Me faltó alguien? No? Yes, me. me. Okay, go ahead, please. Sandra. Esmeralda plays basketball. Esmeralda plays Esmeralda basketball. Plays basketball. Mm -hmm. Esmeralda doesn't play basketball. En el Esmeralda doesn't, eh, no lleva la S ya, ¿verdad? Esmeralda doesn't play. No, doesn't bas okay. play basketball. Very good. Does Esmeralda play basketball? Very good. Excellent. Um, in order, Roberto works. I have a, a question, but... Roberto works in the hospital or is Roberto works in, the, in the, hospital. the hospital? In the hospital, yes. In the hospital, okay, yes. thank you. Does Roberto work in the hospital? Mm -hmm. Roberto doesn't work uh, in the hospital. Okay, very good, excellent, good job, thank you. Okay, ¿Qué más me dijo que faltaba? Me. Okay, Catherine, go ahead, please. Teacher, yo no sé si mi pregunta estaba buena. Tuve un problema de conexión y de salud. Oh, okay. No, de, 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 eh, te ayudamos, a, te estuvimos ayudando con el verbo en la tercera persona que no se usa el do, sino que el does. En eso era el único problema que te, cuando mm. usamos tercera persona en los questions usamos el, el does, no el do. Does. Does, sí. Ajá. Ok, thank you. Ok, por ejemplo aquí ve Catherine, en esta aquí, eh, si miras donde dice does Camila go to school. Aquí si yo le pongo el do. Está incorrecto. Do Camila go to school? Porque el do lo usamos para el I, you, we, you, and they. Y el does lo usamos para he, she, and it. Yeah. Entonces sería así. Does, does Camila go to school? Ok. All right. Ok. Thank you. Ok. You welcome. Excellent. Ok, entonces, uh, good job, good job. Thank you for um, the, uh, the sentences that you uh, made for me. And uh, what we're going to do is we're going to learn about uh, what is a routine. A routine, what is it? ¿Alguien me puede decir qué es una rutina? Una actividad diaria. Ok, yes. Uh, 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 actions that we do every day, ¿verdad? Actions that we do every day. Yeah. 
Por ejemplo, I uh, wake up at uh, 6, uh, 5 a.m. every day. ¿Ya? Yeah? Eso sería una, una rutina, ¿verdad? I wake up uh, at uh, 5 a.m. every day. Y para hablar acerca de rutinas, we use the simple present. Por eso que estamos usando, eh, estamos aprendiendo el present simple, porque usamos el simple present para hablar de acerca de rutinas. Por ejemplo, las rutinas que nosotros hacemos en el trabajo, si usted es uh, uh, una receptionist, usted dice, I answer the phone, the phone at work. Yes. Esa sería una rutina, ¿verdad? Porque todos los días lo hace. Si usted está encargada en mandar emails, sería I send emails every day. Yeah, I send emails every day. Sería uh, eh, otra rutina. Yeah. Si usted está en el departamento de, 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 de que está encargado de donde ve con los clientes, usted dice I speak to customers every day. Yeah. I speak to customers every day. Entonces, usted usa esa simple present eh, structure para eh, poder nosotros decir las rutinas que hacemos en el trabajo. Por ejemplo, ¿cómo preguntáramos a, a Claudia, Jonathan, cómo le preguntara a Claudia a usted, decirle, ¿y contestas teléfonos en el trabajo? ¿Cómo le preguntara a usted eso? Das Claudia. No, uh, de, directamente a ella. Que usted Una la pregunta, tuviera, Claudia. Sí, que usted la tuviera enfrente a Claudia y usted le preguntara a ella si ella contesta teléfonos. Das. Subject, ¿cuál sería? Das she answered before. No, at a work? ella usted That's la tiene así enfrente. Usted la tiene enfrente okay, y usted okay. a ella le está preguntando si. Do, do, you, do you answer the phone at work? There we go. Do you answer the phone? No, the, the phone at work. The phone at work? Yes. Entonces usted dice, uh, uh, do you, do you answer? Answer. 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 No, no, no. Eh, answer. Esta, esta palabra se escribe así, pero eh, esta es muda. Yeah. Entonces se dice answer. 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 Yes, answer. answer. Aunque okay. esta tenga la W, okay. la W es muda. Entonces se dice, do you answer uh, the phone at work? Ok, le hace una, una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, comma, I do. O oh, no. no, I do. O no. I, no. Oh, no. Yes, I do, o sería no. I don't. I don't. Yeah, no, I don't. Esa sería la uh, simple yes and no answer. Entonces, do you answer the phone at work? Yes, I do, o no, I don't. Ahora, Juan Antonio, uh, o Claudia, pregúntele a Juan si él envía correos todos los días. Directamente como pregunta o a él, decirle sí, a él, como que, él tuviera, como que usted lo tuviera enfrente a él. Yeah. Ok, um, Antonio, do you send emails every day? Yes. ¿Y Antonio qué dice? No, I don't. No, I don't. Yes. Y bien enojado dice, no, I don't. Mm -mm. That's, not, that's not my job. Este no es mi trabajo. Uh -huh. Ok, very good. Entonces, eso es eh, en, eh, yes and no answer. Ahora, uh, Sandra, eh, pregúntele a Carlos si él um, habla con los clientes. Carlos, do you speak or to yes. the to custom? To custom. Sí. Customers. 
Acuérdense. Customers. No practicó las vocales, ¿verdad? No la practicó, no, no la practicó porque se me sigue diciendo customers. No. Custom, Cust customers. Customers. Sorry. Yes. Acuérdense, customers. hay que practicar las vocales. A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. Customers. Customers, yes. Customer. Carlos. Yes, I do. Yes, I do. Ok, Carlos, ahora pregúntale a Catherine si ella tiene um, eh, eh, conferencias o si tiene reuniones en el trabajo. Meetings. Ok, entonces ayúdenme, Erika, pregúntele a Catherine si ella tiene reuniones en el trabajo. Do you have meeting at in your work? At work. At work. At work. At, at work. work. Yes. Uh -huh. Do you have meetings at work? Ok, y Catherine dice. Yes, I do. Yes, I do. Ok, Catherine, ahora pregúntele usted a Daniel. A Daniel. Si sí, él. Um, Repara, repara eh, equipo en el trabajo. Repair. Equipment. At work. Ok. Si él repara equipos en el trabajo. Sí, correcto. A él pregúntele. Eh. I answer, reply. No, 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 pregunte, eh, hágale la pregunta a él. Ok, Paola, hágale la pregunta a él. Paola, me, Paola, no. Aquí estoy, teacher. Ok. ¿Me le puede hacer pregunta a Daniel, por favor? Re repeat la pregunta, teacher. Sí, ahí está en la, en, ahí está en, en la, en la pizarra. ¿Que si él repara? Sí, ajá. Equipment at work. ¿Que si él repara equipo? Sí, en el trabajo. No. Ok. Adelia Rivera me pregunta. Do you repair yes. Do you repair equipment at work? Equipment at work. Yes. Do you repair equipment at work? Yes, very good. Do you repair yes, do. equipment at work? Y usted dice, Daniel? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Eh, pregúntele a Delia si ella envía correos. Do you send emails every day? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Excellent. Good job. Ok. Entonces, um, para los que no pudimos uh, hacer este ejercicio, hay que practicar más la simple present. Acuérdese, para preguntar, usted usa el do you. Y es para preguntar el do you, lo usamos para preguntar el do you, do I. Yeah. Do we? Yes. Do they? Yes. Para eso usamos esto. Y el, la tercera persona la usamos para does he? Does she? O does it? Yeah. Usamos eso. El does, do you? Do we? Do I? Do they? Y el does es el does he? O does she? O does it? Ya, yeah. hay que practicar eso para poder hacer las preguntas. ¿sí? Es, es, uh, um, es bien importante que aprendamos a hacer eso para que podamos hacer los otros ejercicios. Ok, acuérdense, esa es the question. question. All right, ¿alguna pregunta de este ejercicio que hicimos ahorita? Ok, 
Okay, vamos a, 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 a una call roll y les, uh, nos tomamos un break de 10 minutos y continuamos. Vamos a hablar acerca de las de, uh, uh, frequency words. Hoy vamos a aprender las frequency words y para qué se usan ellas y vamos a hacer un ejercicio de lectura donde les voy a ayudar en la pronunciación, en la fluidez y en la articulación. Y, y Adelia María Galdames. Thank you. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Giovanni Cepeda. Carlos Giovanni, no? No. Ok. Eh, le estuvieron llamando y dice que no contestó él. Hoy. Ah, yes. Eh, no tiene teléfono por el momento y creo que eh, no le han solucionado la cuestión del internet residencial y al parecer hoy escribió a la oficina de personal como que va a retirar el módulo. Ah, ok. Pero Sentí... no estoy segura. Uh -huh. Sentimos mucho, sentimos mucho que lo retire. Ok. Eh, Celia Margarita de León. Cecilia, present. Cecilia, thank you. Cindy Judith. Present. Thank you. Uh, Clarixa Maribel. Eh, present, present teacher. Thank you. Claudia Maribel. Present. Gonzalez. Thank you. Claudia present Maribel. teacher. Thank present. You. Thank you. Uh, Daniel Eduardo López. Present. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present teacher. Thank you. Uh, Guillermo Alberto Alfaro Rivera. Present teacher. Thank you, sir. Eh, Iván de Alcito Barayada. Present teacher. Thank you. Jonathan uh, Asdrubal Herrera. Present teacher. Thank you. Eh, Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Eh, Catherine Beatriz Urbina. Present. Thank you. Eh, María Alicia Ortez. Present, Alicia. Thank you. Maybelline Melissa. Present, teacher. Thank you. Eh, Paola Melissa. Present, teacher. Thank you. Reina Estela Franco. Present teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. Okay. Let's take a break of 10 minutes and come back at uh, 9 11. Okay. Enjoy your break. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Hola compañeros, no sé si se quedó, cortó esta reunión o quedó en stop. Aló, aló. 
en receso de 10 minutos a las... Ah, perdón, perdón. ¿Hasta qué hora? Disculpe. 9 y 10. 9 y 10, ok. Ok. Gracias.
Hello. Hi, Claudia. Hi, teacher. Oh, right. Uh, uh, did you drink a cup of coffee or a cup of tea or something? No, nothing? A cola. <laughs> All right. Okay. All right. Let uh, I'm gonna share the screen with you. Um, we're gonna read um, a dialogue or a conversation between uh, two persons, between Sofia and Mario, and this is about uh, uh, routines that people do at work. Yeah, the routines that we were uh, talking about, uh, answering the phones, uh, and uh, talking to customers and things that you do when you get to work. So um, the question is, uh, what are the three first thing you do on Mondays? ¿Cuáles son las primeras tres cosas que haces tú los lunes? Mondays, uh, si le ponemos la S al Monday, ya es en plural, ya quiere decir lunes, no solamente lunes. Entonces, es lunes plural. What are the three First things you do on Mondays. How many times a day do you check your emails? Esa es una frecuencia que ya lo vamos a ver uh, las frequency words, ¿ok? Entonces uh, vamos a hacer la lectura de esto eh, y la el ejercicio dice describe regular activities in the workplace. Regular activities son los uh, daily routines que nosotros hacemos, ya yeah, en el en el work. Entonces dice listen to your teacher. Read the conversation. Then practice with a partner. Es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a practicar con un, uh, con un compañero, un uh, classmate. Entonces, uh, it says, Sofía, what do you do every Monday morning? Dice, I check my email and, and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. So, in este... Eh, donde dice, do you check it every day? Es una question, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Eh, Mondays, ya dijimos que son los lunes. Eh, once or twice es una vez o dos veces. Once or twice. Eso es lo que quiere decir. ¿Alguno que necesite pronunciación o alguna palabra que no entiendan? Que me diga. Donde dice call clients, ¿cómo sería, teacher? Oh, call clients. Clients. Call Thank clients, you. yes. Eh, una consulta donde ¿Sí? dice I have to read a uh, weekly. 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 Weekly es semanalmente. I okay. have to read a weekly report. Reporte semanalmente. Teacher. Yes. Teacher, este, con respecto a la, a esta pronunciación de, eh, que dice, a report, a, a, a tent, así, no sé si, a yes. merit, yes. meeting. I have to read the uh, weekly report and attend meetings. Attend a meeting. A mi meetings. Meetings. Attends, a a meeting. A meeting. A meeting. One. Meeting. A meeting. Meetings yes. son uh, meetings. En reuniones en plural, pero a meeting oh, es una reunión. Yes. A meeting. A meeting, yes. Una reunión. Uh -huh. A meeting. Ok, ¿alguien okay. más? ¿Alguien más? Le dice organice. Organize. Hola. Organize. Organize. I also have to organize meetings. 
Very good. Alguien más? Alguien más? A la one, a la two, a la three. Ok. Ok, entonces vamos a tener Claudia, va a ser Sofía y Adela Rivera va a ser Mario. Ok, go ahead, please. Ok. Este. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have I have to read a weekly report and attend a meet. I also have to organize meet every two Mondays. How often do you check your mind? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. It is very important. Great, it is very important. Ok, eh, y vamos a poner, uh, Claudia, estas palabras aquí, organize. Esta palabra, organize, recuerda. Organize y la otra palabra, emails. No emails, but emails. Organize and email. Ok, organize and email. Esas dos palabras tenemos que... Um... Ok, now switch. Switch quiere decir cambien. Switch places. Cambien de lugar. Ahora eh, Claudia va a ser Mario y Adelia va a ser Sofía. Ok. What do you do every Monday morning? Oh, ok, ajá. Uh -huh. ¿Se me escucha? Sí. sí. Okay. I check my email and I call, call clients <laughs> for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it also or three a day. <laughs> Great. It is, uh, it is very important. Okay. Okay. Eh, cuando, cuando tenemos más de dos uh, malas pronunciaciones, eh, no pasamos la lectura. Este, en este, no pasa, las dos no pasaron la lectura, ¿ok? Vamos a empezar con, con uh, Claudia. Claudia, acuérdense que es clients, clients, no, no clients, ¿verdad? Clients. Luego, eh, la palabra once, la que dijo once es once, Cuatro. once, y la otra es twice, yeah, twice. En el caso de Adelia, Adelia tenemos, uh, uh, acuérdense que las vocales uh, son A, los sonidos de las vocales son A, E, I, A, A, ¿verdad? Cuando tenemos okay. una O, en el caso de, uh, no decimos Monday, sino que decimos Monday, Monday, no Monday, ¿verdad? Y eh, en el acento, el acento es bien importante, vea, porque en español también es importante el acento. Eh, cuando nosotros tenemos la palabra mama y mamá, las dos se escriben igual, pero no, no decimos mama, ¿verdad? Mi mamá me, me mima, no, decimos mi mamá me mima, ¿verdad? Entonces en inglés, si, si nosotros decimos report, no es lo mismo que report, ¿sí? Report es una cosa y report es otra cosa. Entonces en este caso estamos hablando de, de un report, de un report. Ya, yeah, yeah. agarre ese sonido, report. Entonces, report. Uh, cuando, yes, cuando usted dice, I have to read a weekly report. No, uh, I have to read a weekly report. No, I have to read a weekly report. Y, y la, la otra es important. No es important. 
es importante. Entonces, ah, uh, uh, yes, it, great, it is very important. Yes, it is very important. Entonces, eh, esas, esas tres, vamos a, a leerlo otra vez, hacer otra la, la lectura nuevamente y tratemos de corregir esas, esas, uh, eh. Ok. Uh, pero siempre que sería sí, sí, lo mismo. el mismo. Sí, es oh. el mismo, sí. ¿Qué es eso? Tú has a red, a red, a weakling, weakling, report. O sea, weakling, weak, weakling. O así se pronuncia este teacher, weakling. Report. No, no report, report. Weekly report. Weekly. Weekly. Weekly report, yes. Report. Okay, Adelia, por favor. What do you do every Monday morning? I take my email and go. Because... Ay, perdón. Sí, no, 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 no hay que, no hay que forzar la garganta, eh, Claudia, no, tranquila, tranquila. Uh, le voy a poner a otro uh, a, a, a Adelia eh, le voy a poner Erika Joana, ok go ahead Erika Sofía o Mario sorry eh, sí, Adelia va a empezar con Sofía ok what do you do every Monday morning I check my email and I call clients for that rest of that morning what about you i have to read a weekly report and attend a meeting i i also how to organize organize meeting every two monday how often do you check your email do you check it every day Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, I'll switch places, please. Okay. What what do you do every morning every Monday morning? I check my email and I call clients. For the rest of the morning. What about you? I check my email. Sorry, I had to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it's very important. It is very important, yes, so it's very important. Very good, excelente, good job. Eh, solo una cosa, Erika, no es problema ese. Tenemos eh, esta palabra que dice often y often. La podemos, las dos, las dos pronunciaciones son correctas. Si le digo often, eh, me van a entender, si la digo often, también me van a entender. Depende de si es norteamericano o eh, irlandés, o sea, de allá de Inglaterra, que esté hablando. Si sí, él va a decir often, often, ¿ya? Yeah? Y otros van a decir often, often. Ok, very good, excelente, good job. Um, quisiera oír a Sandra, Molina y Alicia, por favor. Ok. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend meeting, a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check? It every day? Yes, I do actually. I check 
I take it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, very good. Um, solo en la pronunciación, Sandra, acuérdate que it is very, tiene que morderte los labios para decir it is very, very, very. not very. Yeah. Very es otra very palabra. Good. Entonces, very okay. important. Y eh, en la fluidez, vamos a trabajar en la fluidez donde dice check it. Yeah. Si tú dices check it, entonces ya son dos palabras. Okay. Esta palabra se tiene que decir check it. Okay. Yeah. Check it in. Check it. También, uh, Alicia, en la palabra what about. Lo podemos decir what about you, yeah, y no se oye mal, nada más que se escucha cortado. Y uh -huh. la fluidez sería what, what about, about you, what about, what about you? you, yeah, what about you, yeah, what about what you, about yes. You? En vez de que se nos what oiga about what about you, yes, is what about you, what about you, yes, about okay. You? Pero estamos bien, excelente, okay. switch places, please. Yeah. Okay. Um, what do you do every mo Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients. For the rest of the morning, what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to Organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check do do you check check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. Uh, it is very important. Okay. Very good. Excellent, uh, Alicia. So. Dos uh, palabras, hay que tener cuidado. Organize. 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 Okay. No organice, ¿verdad? Organize. organize. Y la otra okay. es el, el uh, possessive pronoun, el que te dice, how often do you check okay. your, your your email? Okay. No, you email, ¿verdad? Okay. Your email. Y, uh, y uh, Sandra, mucho cuidado con esa palabra, el artículo, no, la palabra de no existe. Y uh, se te olvida a ti, ¿ok? Eh, así que trata de practicar esa vi o da, vi o da. En el caso de, de las palabras aquí, the rest of the morning, donde se dice da, the, the rest of the morning, no the rest of the morning. Ok, eh, pero sí, pasaste la lectura. Very good, excelente. Okay. Congratulations. All right, uh, um, let me hear Juan Antonio and Maybelline, please. Ok, yo sería, teacher. Eh, sería, bueno, uh, well, ladies first. Entonces, Maybelline va a ser Sofía. Ok. Ok. okay. Um, what do you do every Monday morning? I check out my email and call client for the rest of the morning. What about you? I have to read out. Uh, Weekly report um attend a meet a meeting. Uh also how to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check um do you check it? every day yes i do actually i check it it once or twice a day right it is very important great it is very important Leano? okay grace it's a pardon grace it's it's very important. Yes, it's very, como Sandra, very, very important. Very important. Okay, very good. Entonces, tenemos um, eh, meetings, Sofía, tenemos meetings and important. 
En la meeting, en la primera lo dijiste bien, pero en la segunda, donde dice organize meetings, tiene una S ahí al final. No es lo mismo meeting que meetings, ¿verdad? Tiene que sonar esa S. Y la important. Y meetings. en el otro caso de Juan, eh, la palabra O, O, F, uh, por ejemplo, esa donde dice of, eh, lo leíste con la F y esa, la, la pronunciación se, se hace con la V. Y cuando decimos of, 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 no se dice of, sino que of, ¿ya? Yeah? Entonces hay okay. que tener cuidado en la of, ese es of, of, es todo. Oh. Ok, switch places, please. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email um a call clients for the for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two every two Mondays. How often do you check it? Your email. Do you check it each every day? Um, yes, I do. Actually, I check in once or twice a day. Great. It is very important. Yeah, it is very important. Important. Yeah, there you go. And uh, in, uh, Sophia, day, not die, day. Twice a day. Yeah. Pero, pero pasaste la lectura. Yes, very good. Estas son. Solo, en este tuviste una, en el otro tuviste dos. Y uh, Juan tuvo una en, en una y otra en la otra. O sea, estamos bien. Important, Juan. Important y of. Ok, teacher. Yes, very good. Excelente. Daniel y Jonathan, please. Okay. Daniel, va a ser Sofía. Okay. What do you do every Monday morning? I check my Gmail and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and often a meeting. I also have to organize meetings every Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Grace, it is very important. Important, very important. Important. Yeah, no, important. Important, yes. Important. Okay, good job, good job. Uh, tenemos buena fluidez, good job. And now switch places, please. What do you do every Monday morning? I check my email and call client for the rest of the morning. What I will do? I have to read a quickly report and I attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actuality. I check the trial on trees a day. Grace is very important. Okay, en este si no lo pasaron. No lo pasaron, se confiaron mucho. El primero lo hicieron bien, pero esta no les entendí. Eh, eh, Daniel, eh, las palabras que me dijiste no te las entendí. Las dijiste muy rápido y no, no bien uh, pronunciadas y a uh, Daniel la, 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 no estaba ahí la misma pronunciación que me hiciste en la primera lectura se lo voy a leer yo ok no se necesita leer rápido es, la fluidez no es leer rápido sino leer claro ¿sí? y eh, seguido esa es la fluidez por ejemplo yo lo puedo leer de esta forma fluido 
What do you do every Monday morning? Ese es fluido, oiga. Y cuando está cortado es What do you do every Monday morning? Eso es cortado, ¿sí? Y la misma velocidad llevé en las dos, nada más que uno fue cortado y el otro fue fluido. Fluido quiere decir que uno las palabras. What do you do every Monday morning? ¿Sí? Cada palabra que usted dice tiene que entenderse. Pero si yo le digo, what do you do every Monday morning? Yeah. What do you do every Monday morning? Uh, I check my email every client so for the rest of the morning. What about you? Yeah. No, no es así. Tenemos que decirlo eh, despacio. Ahorita, como estamos trabajando en la, en la fluidez, la articulation, Entonces, tenemos que uh, empezar despacito. Entonces, quiero que me lean así. What do you do every Monday morning? I check my email. Ahí tiene una cama. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. See? ¿Sí? Lo leí despacio, pero fluido, ¿sí? Después va a venir la, 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 la speed, o sea, la velocidad. Ahorita quiero que me lo lean despacio, fluido, pero bien claro, ¿ok? Empecemos otra vez, Daniel y Jonathan. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest on the morning, what about you? I have to read a quick re report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two mon Mondays. How often do you check your, your Gmail? Do you check it every day? Yes, I do actuality. I check him once or twice a day. Great. It's very important. Okay, very good, Daniel. Ahora vamos a ver, Jonathan. Mira, donde dice, yes, I do actually. No actuality. Ahí no hay una T, ¿verdad? Yes, I do actually. I check yes. it once or twice a day. Let me see. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Very good. Excellent. Good job. Good job. Estuvo mejor ahí. Thank, thank you. Very good. Thanks uh, for your participation. Very good. Okay. Now, um, if I can have uh, Catherine and Paola, please. Teacher is Mario or on Sofia, Catherine and Paola. Pero quién más el que en Sofía y Mario? Oh, okay. Como las dos son ladies, uh, ahí ustedes tienen que decidir. <laughs> Okay, comienzo entonces yo. Okay, very good. What do you do? What do you do every every Monday morning? I check my M. I check my M and call clients for the rest of morning. What are you? I have to read a weekly re report and attend 
um, a meeting. I also have it to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you see, do you check in every day? Yes, I do actually check in once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Vamos a ver. Um, in uh, Catherine, la palabra email. Diga email. Email. Yes. Y la palabra clients. Clients. Yes. Y la palabra once. 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 Yes. Y en Paola la palabra attend, attend, y la palabra great. Great. Yeah, great. Great. Ok, leámoslo otra vez. Ok. What do you do every Monday morning? I check my... Email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Okay, uh, le voy a poner Paola, le voy a poner a Reina. Okay, empecemos a uh, Reina. And Paola? Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly, a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, um, I check um, one, once or twice a day. Great, it is very important. Very good, very good. Uh, Paola, ¿cuál uh, es la palabra? The, e, H, E, is the or the. Y la abajo donde dice a day. I check it uh, once or twice a day. A day. Oh. Y, y Reina, y me gusta su pronunciación. Tiene buena pronunciación. Lo que necesitamos trabajar es en la fluidez. La fluidez es la conexión de, de palabras, ¿verdad? Acuérdense, cuando decimos nosotros... What do you do every Monday morning? Esa se llama fluidez. Eh, el cortado se escucha cuando dice What do you do every Monday morning? En eso vamos a trabajar, uh, uh, okay, Reina, teacher. en usted. Porque me gusta su pronunciación. You have a very good pronunciation. Very good. Congratulations. Um, let's go. Um, switch places, please. Switch places quiere decir que cambien de lugar, ¿verdad? Ah, ok. What do you do every, every Monday morning? Monday morning. Uh -huh. I check my email and I call clients for the rest in the mor on the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend I'm meeting. I also have how to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you share it and everything? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. Great. It is very important 
Very good, excelente. Solo una. Reina es twice. 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 El twist. El twist, twice. El twist twice. es el. Uh, twist. <laughs> Ese es el twist, ¿ya? Yeah? Twice. Okay. <laughs> el otro es el twice. Twice. Yeah. Twice. Twice. Very good. Esta lectura estuvo mejor, Reina. Very good. Excelente. Mm. En, en okay. el, eh, con respecto a la fluidez, ¿verdad? La pronunciación está muy bien. Muy bien. Excelente. Y Paola. Eh, estamos uh, improving, o sea, estamos mejorando. Very good. Excelente. Good job. Um, tengo a uh, quien más, uh, Claudia, Karen, Erika, Sandra, Alicia ya pasó, Sofía, Juan ya pasó, eh, Catherine, Paola, Reina, Daniel y Jonathan, uh, Clarixa Ramos y Cecilia no ha pasado, ¿verdad? Ok, Cecilia no. y, y Clarixa, perdón. Cecilia y Clarixa. ¿Quién es quién? No sé. Ok. What ¿Sí? do you do every Monday morning? Um, chips, my email, um, I call clients for the rest on the morning. What about you? Uh, I have I have to read a weekly report. Uh, attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check you every day? Okay, and yes, I do actually. I check in swamps on twip twips on day. Great, it's very impo important. Okay. 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 Uh, vamos a hacerla otra vez, okay? La lectura. Se lo voy a leer yo para que eh, corrijamos los errores. Por ejemplo, Clarixa twice. Eh, twice. Cecilia. Report, organize, great, Why? important. Yes, acuérdense. Important. Report, organize, great, and important. Okay, entonces se va a oír así. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay. Leámoslo, por favor, please. Okay. 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 What do you do okay. every Monday morning? I check my uh, email and I call clients for the rep on the morning. What about you? I have a to read a weekly report and attend a meeting. I also I have organized meeting every every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Uh, yes, I do actually. And check uh, once and twice a day. Great. It's very, impor it's very important. important. Yes, important. great. Great. It is very great. important. Great. Great, great. Great, twice. Great. Yes, como great. las azucaritas de queso. Great. 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 No. Great. Great. No. Great. 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 <laughs> no, great. 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 Yes, there you go. Great. great. Yeah, great. Great. Uh-huh. Great. Okay, now switch places, please. Okay. 
Switch quiere decir cambio en el lugar. Switch, ok. Ah, bueno. What do you every day, every Monday morning? What do you do every Monday morning? Perdón. Eh, what do you do every Monday morning? Very good. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a wait, 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 report and attend a meeting. I also have to do organize meetings every two Mondays. How to often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check once or twice a day. Yes. Great. Is it very important? Great. It is very important. Green, green is, is very important. No, great. It is very great. important. Great. Great. Is very important. Great. Is great. very important. It is. It is very Great. important. Great is is very important. It is, yes, it is. Great. It is. It is very important. It is very important. Is is very important. Yeah. Esa, eh, lo vamos a trabajar conforme vayamos a desarrollando. Very good. Good reading. Very good para Nuestro primero primera lectura fue great, espectacular. Eh, fue todo un éxito. Very good. Eh, me gusta la colaboración de cada uno de ustedes. La participación es bien importante de no tener miedo. Eh, no, no hay que tener miedo al éxito, ¿verdad? Entonces, eh, de esa es la forma como vamos a ir poco a poco eh, borrando esas, esas uh, muletas que tenemos de la pronunciación de D. Hemos estado diciendo tanto tiempo de, de book, de, de, de student, que no se nos va a quitar eso del día, de la noche a la mañana, ¿verdad? Va, va, vamos a, a, a estarlo remarcando todos los días, todos los días, hasta que se nos quite esa, esa costumbre de decir de, ¿ya? Y las, las endings, ya estamos trabajando mejor, ya se nos escucha más las S, las T, eh, los... Uh, eh, las finalizaciones de las palabras es bien importante. Eh, las terceras personas ya sabemos cómo, cómo eh, conjugarlas con los verbos, con las terceras personas. Eso es bien importante. Así que estamos bien. Eh, tenemos todavía siete minutos. Vamos a ver eh, las uh, uh, frequencies, las word of frequency. Y alguien me puede decir qué es una uh, palabra de frecuencia, a qué se refiere o para qué las usamos. ¿Alguien? Entonces vamos a ver las what are time expressions. Vamos a ver estas. What are time expressions? ¿Para qué las usamos en vez de las frequency words? ¿Alguien me puede decir que es una time expression? Los day, month, years. Time no. expressions, no? No. No. Alguien? Time expressions? What are time expressions? Las estuvimos uh, ocupando ahí, una de que ocupamos fue twice, weekly, once. Esas son time expressions. Entonces, ¿qué son las time expressions? Son words o palabras, ¿verdad? Words that word that uh, tell us uh, tell us when tell tell us when when something happened uh, 
happened. Yesterday. All my troubles seem so far away. Yeah. Yeah, there we go. <laughs> yes. <laughs> Those are uh, time expressions. Yes. Some words that tell us when something happened. For example, yes, yesterday. Yes. Always. Yesterday. Uh -huh. Last week. Yes. Yes, always. Mm -hmm. Always. Last week. Last Usually. week. Yes. Usually. Usually. Sometimes. Sometimes. sometimes, some, remember, no sometimes, sometimes, yes, sometimes, sometimes, sometimes. yes, sometimes, mm, never. this month, I'm sorry, this month, Mary. this, this month, okay, month, okay. Yeah. Yeah. I'm sorry, often, often, of yes, uh-huh, often, often, Never. Always. Never. Yes. Always. Always. Yes. Never. Always. Later. Reina, ya lo tenemos. Always. Aquí está. Always. Yeah. Ah, oh, perdón. Perdón. No, no. Tranquila, tranquila. Pero esa es. Always. Yes. Okay. Okay. Always. Later. Okay. Yes. Later. Later. Uh, later. Okay. Later. Once. La que estuvimos aprendiendo. Once. Twice. Twice. También tenemos weekly. For long time. Yeah, weekly. Okay. Para decir For eh, long todos, time. Los, todos los meses, ¿cómo diríamos? Monthly. Para decir todos los años. Yearly. Ya. Yeah. Yes, on Mondays. On Monday. Eventually. 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 Yeah. Entonces, todos, y, y, y existe más. We have a lot of uh, uh, time expressions that we're going to be using them. So, time expression, remember, are words that tell us when something happened. See? ¿Sí? Entonces, eh, I, vamos a decir, I usually, usually answer, answer phones every Monday, yeah. Ya hoy sí ya podemos hablar de esa manera porque ya, ya conocimos las time, ex, time expression. Y ya le estamos poniendo nosotros, ya le estamos poniendo esta time expression. Antes solo podíamos decir I answer phones every Monday. Pero hoy con la time expression, ya le puedo poner yo, I always, sometimes, uh, I always answer phones every Monday. Answer. Yeah, answer. Phones Very good. Every Monday. Every Monday. Monday. Always answer. No, answer. O sea, con la pronunciación, I, I, I always, así. No, I usually answer phones every Monday. Answer. No, Fons. answer no, answer no. Acuérdese, eh, no estuvo cuando estuve explicando esto. Que la W mm, es ah, sí, muda. Sí. O que la W es muda. Entonces ahí se dice, I okay. use to answer phones every Monday. ¿Ya? Yeah? Que me olvida, teacher, sí. No, o sea, que la, la W, la W es muda, dice. La W es mute, yes, ajá. Uh -huh. mm. Answer. No, answer. Ah, perdón, answer. Espérame, lo voy yes, a escribir. Uh -huh. Answer. 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 Answer, yes. Answer. Answer, yes. Uh -huh. Answer. Yes. Uh -huh. También podemos, uh, okay. ta también tenemos uh, las time expression, también las podemos usar, por ejemplo, cuando decimos in the morning. In the morning. Yes, in the morning. In the afternoon, afternoon, yes, and in the evening. Yeah, it's a time expression. También las podemos usar in the morning, in the month, eh, every, every night. Sí, podemos usar every night, every night, yeah, every day. 
¿sí? Entonces podemos ver, ah, podemos yo, yo puedo decir, I watch, I watch, y I watch YouTube, I watch YouTube, YouTube videos every day. Yeah? So it's some of the time expressions. Say, I watch uh, YouTube videos every day. Entonces, para mañana, me traen cinco oraciones usando time expressions. ¿Ok? Usando time expressions, cinco oraciones para mañana. ¿Estamos bien hasta ahí? Time expression. Time. Okay. Time. Time. No, time. Time. Diga así, time. 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 Expression. Y es. Uh, five sentences. Ahora no es solamente el simple present. Ahora le estamos adhiriendo al simple present. Le estamos adhiriendo time expressions. ¿Sí? So, entonces cinco oraciones son las time expressions. Eh, es el ejemplo que les puse. I watch uh, YouTube videos every day. Y eso sería una, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, alguna actividad que usted haga en el trabajo y la puede representar con time expressions. Yes. I, por ejemplo, I have meetings, meetings eh, every Monday morning. ¿Sí? Esta sería morning. Morning. Every Monday morning. Esa sería una time expression, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer mañana? No, teacher. No, ok. Vamos a, a, a pasar la lista por última vez y we're going to call the night. Call the night quiere decir y terminamos con la clase esta noche. Ok. Uh, eh, tengo a Delia María. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Eh, Celia Margarita. Cecilia. Present. <laughs> Present. Okay, thank you. Cindy Judith. Present. Thank you. Uh, Clarissa Maribel. Maribel. Uh, Present teacher. Thank you. Claudia Maria Gonzalez. Claudia, ¿no está ahí? Ok. Um, Daniel Eduardo López. Present. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto. Present teacher. Guillermo. Present. Ok. En uh, Iván del Cid. ¿No está? Ok. Jonathan Asdrubal. Ad Present teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Present. Thank you. María Alicia Or Ortez Pinela. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa Guevara. ¿Está? Present teacher. Oh, ahí está, ok. Eh, Paola Melissa Fuentes Alvarado. Present teacher. Thank you. Uh, Reina Estela Franco. Present teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth Molina. Present. Ok. Uh, todos, uh, good night, uh, everybody. Solo se queda Carlos Alfredo Reyes, ok. Good night, good night, everybody. 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 Good night, everybody.
Hello, Carlos. Hello, teacher. And how are you today, Carlos? So, so. <laughs> Dígame, eh, ¿tuvo problemas con la conexión? Ayer sí, hoy no. Hoy no, ¿verdad? Eh, Por eso me, ayer me conecté a las ocho y media, más oh o menos. My goodness. No, no escuché toda su presentación al inicio. Mm, y tuvo, tuvo, tuvo tiempo para ver el, el vídeo. No. Uh, sí, posteriormente pues, ingresé a la, a la clase. Oh, ok, ok. ¿Y los ejercicios que estuvimos haciendo hoy ya tuvo problemas con ellos? No. Pues la verdad, eh, teacher, es la eh, pronunciación, es lo que a mí me cuesta mucho. Ok. Eh... Pero he estado, he estado tomando como <ríe> todo esto, estaba apuntando a todas las clases más que todo. Ok. Para ver de qué manera yo puedo ir haciendo la, la okay. pronunciación y ahí. Ajá. Ok, entonces la vamos a trabajar ahorita, la pronunciación, ¿ok? Se lo voy a leer okay. yo al principio y usted me lo lee después. ¿va? Entonces, Perfecto. la primera, la Sofía dice, What do you do every Monday morning? Léalo. What do you do every Monday morning? Vamos a ver, otra vez. What do you do? Dígalo. What do you What do you what, do? What? What do, what do you do every uh -huh. Monday morning? Every. 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 Sí, en esta every, la, la, la segunda E no suena, sino que solo se dice uh -huh. every. Every. Yeah, no se dice every, sino que every. Uh, okay. Every. Monday. Monday morning. Morning. Ok, ahora la, me la va a leer así. What do you do every Monday morning? What do you every Monday morning? Le falta el do. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda. I check my email. Diga. I check my I check my email. I check my email. I check my email. Yes. And I call clients. And I call clients. And I call clients. And I call. No. Call. 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 Uh, and I call client. For the rest. For the rest. Of the morning. Of the morning. Yeah. What about you? What about you? I have to read. I have to read. A weekly report. A, week, a weekly report. No, weekly. Weekly. Uh -huh. I have to read a weekly report. I, I, I have to read a weekly no, report. No, I have to read a weekly report. I have to read a weekly Report. Report. Or report. Yes. And attend uh -huh. a meeting. And attend a meeting. I also. I also. Have to organize. Have to organize meetings. meetings every two Mondays. Every two Mondays. No, meetings every meetings. two Mondays. Every. 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 Two every Monday. two Mondays. Yeah. How often? How often? Do you check? Do you check? Do you check? 
Do, do you check your email? Your email. Do you check it? Do, do you check it? Every day? Every, every day? Every day. Every day. Every day. Yes. 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 I do actually. I do actually. I check it. I check it. Once or twice a day. One or twice a day. Once. I think it's last. Once. Once. Or twice. Twice. Or twice. Uh, or, or twice. A day. A day. Yes. Great. Great. It is. It is. Very. Very. Acuérdense que ahí la very tiene que ser very, ¿verdad? Very. Mm -hmm. that's it. Very important. Very important. Yes, that's it. Yes, it. Es de práctica. ¿verdad? Es de práctica y práctica y práctica. Si sí lo puede paz. hacer, tiene la habilidad para hacerlo. Nada más que es, es, es la práctica. Es la práctica. Y es lo que les dije al principio. Aquí vamos a trabajar bastante porque si no, no vamos a ver resultados. Si, si usted se fija, uh, hay unas personas que no han ni siquiera visto la pronunciación de las vocales y me siguen uh -huh. pronunciando Monday, Monday. Sí. ¿ya? Porque uh -huh. no tienen no han practicado las la vocales. Ahí es donde se nota si practicó uno o no practicó. Eh, requiere bastante trabajo, bastante esfuerzo, eh, más que todo estar organizado, enfocado y trabajar duro. Eso es lo más importante. ¿Ya? Yes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, si hacemos esas tres cosas, uh, Carlos, eh, va a ser todo un éxito. Eh, ya veo que usted tiene la habilidad, la habilidad, entonces solo falta ponerlo a práctica esta habilidad. ¿Ya? Ok. Sí, sí. Eh, eh, ¿Tiene alguna pregunta? Ah. Uh, por ejemplo, en, en la clase anterior, no sé, yo no sé, como no, no escuché al inicio su, su introducción, ¿va? Uh -huh. en la, los videos no tiene usted como una, una agenda donde sube los videos para ir viendo las clases. Porque todos, los videos, los, todos los videos los, los subo yo a... Uh, Uh, en la noche, o sea, nomás terminamos y yo subo esos videos ya como a las once y media de la noche ya están ahí uh, ah. disponibles para usted okay. uh -huh. Uh -huh. y en el caso de las tareas usted dijo indicaciones para hacer las tareas diarias sí, diarias, bueno diariamente les doy de lo que vemos, por ejemplo hoy vimos las uh, frequency words o, o las palabras de frecuencia ¿verdad? O, o time expression y eso les dejé la tarea. La vez pasada, sí, la vez pasada fue hacer oraciones de eh, simple present, la estructura. Ah. Subject, verb y complement. Hoy ya lleva subject, uh, uh, time expressions, verb y complement. Ya le vamos aumentando la complejidad. Sí. Vaya, esa sería una. La otra en la plataforma y hay que ir haciendo los, los ejercicios, las tres. En la plataforma hay que, sí, ya tiene el acceso ahí y usted va, va cada semana eh, se va cumpliendo eh, en la tarea, o sea, cada semana yo la verifico y le pongo la nota en su cuadro de notas basado en el trabajo que ha he hecho en la plataforma. Ok. Si hay algún... Entonces tiene que ser diariamente. ¿no? Sí, si hay algún ejercicio que usted no entiende, eh, escribe al chat y nosotros en la, en la clase lo podemos ver a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que no está trabajando bien. Va, perfecto. Ok. Ok, excelente. Bueno, lo dejo, don Carlos, para que descanse Gracias. en uh, I see you tomorrow. Ok, have a good night. Uh, Gracias por su tiempo. Okay. Okay. Bye.